ओके माय डियर मामाज एंड मॉमीज गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग वेलकम टू थलार इन दावा एरा चपटलू चाला गिट्टी का बढ़त नहीं ट्रो ये रोजो अहां माँ ट्रूप गुड़ा चाला एक्टिव का उन्नर अन्न में टा माँ उच्च अंजे पिसी इधर रिकॉर्डेड शो का दो हिदी लाइव शो एंड इंजेस्टन अरु रेंड रोल है इन्दमें तो मार्ट लड़का ने नोमो कुछ वाटू इटू वाटू इटू वाटू इटू कंपलीट जी ये तो क्या आटू इटू आटू इटू ये एंट्रा आया ना कसल आर देंगे ऐसे बोलो या आटू इट कास्ट है बिजी का वो ना अंधकुश में राले का पहिना न मटा प्रोफेशनल बिजी का तो ओके सो अंडल के इरोज़ पुटिन रोज़ ये वाले वाले तो जर्प कुटनरो वाला अंदर की स्नेहा रेडीगर की पुटिन रोज़ सुबह कंक्शल Many more happy returns of the day. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. And ये मन्ने चलिया सालो अब्बा चाला कस्टम उन्हें ने मॉर्निंग ले वड़म ने मोन्ना नहीं थे ने नो असली पुरु लाइफ लो ये पुरु नाल गंटलक लेस इन द लेडु मॉर्निंग फोर ओ क्लॉक लेस दे गड्डे गट कपे नहीं मतम चक्का का चलिमंटे ऐस कुंटे गाने हाँ 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 बट विलेज लो ये इंजेस सर दल सा वो कनाल गरे एक मंच का मुसलो लो वालो विलो अंदर गुड़ा कल्सी मॉर्निंग आ होटल द गिरा ये काई दालू आई बी बी अन्य दिस कोन चेस मंच का चेदर लग अप कोनी चाय द बेड बेड चाय द कुंटो आला मंटा ऐस कुंटे उन्टा दंडे आला मंटा म आम अंटा देखेर उन्ने पढ़े कास्ते बैठ गया उठते पक्के को बोगे ने बाला चालू बैठ थे तो सो अटले चाली स्टेप ना की आई थे रिंडु तेलगो राष्ट्रालो उसने ग्रह तलो कसारी का पढ़ी पोड़म तो प्रजलो वनिकी पोत ना रिंडे ने जंगल गुड़ा ये पिलोनी अल्लूर सीता रामराज जिल्ला लो कनिष्ठ उसने � पहले डिग्री लगने टेट तक होगा उस नगर तल नमोदय या वक्त से मुंडन जब पेशी वातावरण का सैका पैर खुन्दन मट है वृद्धलु चिन्नारलु ऐंडा लगे कोत्तगा पेड़ लेने वालो जागरत का उंडा लेने विच्छन दुस्तुलु धरिन सालन जब पेशी सूचन चारने वाले ओके सो अंदर कोड़े कास्ता जागरत का उंडे प्रायतन Ekoga undi anje ta, ante, awi denga, ante normal lo almost to pari point tu thumidi degree la Celsius usno kereta nama udah ipen dan mata. So khas ta jaga tu ke undal. Amma kenal kau tu kiri. Leher ga lah. Sore malak sare. Hello. Hello. Huh? हेलो पीले लड़के वो रूम फोन इस्ते चक्कर करा गाली जर वालों माटला ड्रे फोन जैसी माटला ढंडी उनका नया मियाएं ने दिखले मेरे फोन लो अलग है इका रोज़ा गर की पुट्टी नौ रोज़ सुबह कंचल दे ले जाए नहीं ऐसे पेशेंट ना रो रोज़ा गर ने वो कफायर ब्रांड सो रोज़ा गर की many 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 more happy returns of the day रोज़ा गरो happy birthday happy birthday happy birthday to या अलग है मनमो ये अंटे almost तेलुगु राष्ट्र वालों उष्णों के तलु भारी का पड़ी पोई आई तेलंगाना लोनी Ummadi adela bad jillal lo kanista ushno gratal namo da ya yan mata komram bhim jillal lo thomidi point r degree lo nirmal lo padi point thomidi degree lo ushno gratal badi poya yan mata ika ye pilu ni agency pranthal lo gora ide prosidi konsa gatho ande allur jillal minimal ur lo thomidi degree lo arak lo pada kono degree lo padher lo pada kono degree lo temperature nadus thon dande itlay thi chala custom ande mana chala jagrataga onda le poni yeder na yenges the bond thundi Hello? 
హలో ఎవరు మావా మాట్లాడేది గంగానా ఎట్లున్నారన్నా బాగా అర్థం చేసుకున్నావు నేను చెప్పింది దాన్ని అంతేనా అంటే మంచి ఉన్న రోజులు మాత్రం హాయిగా మంచిగా ఉండాలి ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఏ టైమ్ లో ఎక్కువగా మంచి వస్తుంది అక్కడ మార్నింగ్ టైమ్ లో ఈవినింగ్ టైమ్ కాదు కాదు కాదే రాత్రి పుట్టిన తెల్లారంగా ఎక్కువగా ఏ టైమ్ లో ఉంటుంది మంచి వారి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తుక్కు తుక్కు ఇప్పుడు అమెరికా కొన్ని ఉత్తర అంటే తూర్పులో ఇట్లా మంచు మంచులోనే మునిగి తేలుతారు షికాగో న్యూయార్క్ వాళ్ళు కాలిఫోర్నియా మంచు కావాలంటే ఉంటుంది లేకుంటే ఇప్పుడు నాకు నేను ఫోన్ పెట్టేసి అర్ధ గంట పోతే ఫుల్ మంచు ఉంటది నేను ఉన్న దగ్గర పడమన్నా పడదు మరి ఎటన్నా కాలు తీసుకొని పోవాలంటే ఏంది పరిస్థితి బయటికి పోవాలి ఏమన్నా గ్రాసరీస్ అవి తెచ్చుకోవాలంటే రోడ్ రోడ్ల మీద కూడా మొత్తం మంచిగా ఉంటది కదా గడపారలు పారలు అన్ని కూడా తీసి మొత్తానికి అయితే కార్ ను ఇక అప్పుడు ఇక కార్ ను దూడవాల్సిన అవసరం ఉండదు మంచి ఒకటి క్లీన్ చేస్తే అయిపోద్ది జంతువుల సంగతి మన జింకలు అవి ఉంటాయి కదా బాగా పాపం అయ్యో శాస్త్రం చెప్పిండు కదా సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ ఏం ఎక్కడ బతకాలి అక్కడ బతుతాయి మిగతా చచ్చిపోతాయి ఇంకా పారిపోతాయి ఏదో ఎత్తాయి కదా మైగ్రేషన్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మేము అమెరికా ఎందుకు పారిపోయి అందుకేనా ఓకే సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్నెస్ కోసం సో అదే అనమాట ఎనివే ఇప్పుడు మీరు ఉండే సాక్రమెంటల్లో అవునవును ఇప్పుడు ఈ మన జనగాం దగ్గర చిన్నకొండ ఊరు అని ఒక ఊరు ఉంటుంది ఆ జనగాం దగ్గర చిన్న చెరువు అంటే చెరువు అంటే కొంచెం పర్వాలేదు ఓ పది ఎకరాలు అంతా ఉంటుంది చెరువు చిన్న మడూరు పెద్ద మడూరు అని ఒక చిన్న రెండు ఊర్లు ఉంటాయి అటు సైడ్ అక్కడికి ఎన్ని వేల పక్షులు వస్తాయి అక్కడికి ఎందుకు వస్తున్నాయి ఏంది అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినటువంటి రీజనే అనమాట అక్కడి నుంచి వచ్చేసి అక్కడి నుంచి వచ్చేసి ఇక్కడ వాటిని సంతానోత్పత్తి చేసుకొని చక్కగా మళ్ళీ పోతాయి అనమాట ఈ ఇక్కడ ఈ చిన్న మడూరు పెద్ద మడూరుకి సంబంధించినటువంటి ఉష్ణోగ్రతలు వాటికి బాగా నచ్చినట్టున్నాయి అనమాట వేడిగా ఓకే ఉరుకులాట వండర్ఫుల్ మామా స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ మంచి అవును అవును కరెక్ట్ మీరు అన్నది వాళ్ళకి వేరే దేశాలు బతకడం కూడా తెలియదు బతుకు దగ్గర కోసమే వచ్చింది యా కరెక్ట్ మామా నువ్వు చెప్పింది మంచి విషయం అండ్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఏ మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఏ జబర్దస్త్ విషయం తోటి స్టార్ట్ చేసావు మామా మరి ఈ టైమ్ లో ఎక్కువగా టీ తాగాలనిపిస్తుందా మామ ఇంకేమన్నా తాగాలనిపిస్తుందా మార్నింగ్ మార్నింగ్ అయితే మంచిగా హాయిగా బ్లాక్ టీ బ్లాక్ కాఫీ మంచిగా గజగజ కొనుక్కుంటూ తాగొచ్చు ఈవినింగ్ ఏమన్నా తాగాలనిపిస్తే ఈవినింగ్ కూడా అదే తాగుతారా 
ఎవరైతే చెప్తున్నారు కదా యూనివర్సల్ ఎవరేది పోతే అది కూడా అద్దరు ఉచ్చడలేదు ఏ రంగులు ఉన్నా ఏ వాసన ఉన్నా ఏ ఉష్ణోగ్రత ఉన్నా దాంతో బ్రాండ్ తోటి ఏం సంబంధం లేదనమాట ఏ లోపల అంతగా మందంత ఒకటేనే కదా కెమికల్ అంతే లోపడికి పోయిన తర్వాత అంత ఒకటే రైట్ మామ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గంగాధర్ మామ మీరు ఎప్పుడైనా కూడా ఫ్యాక్స్ మాట్లాడతారు మామ ఐ ట్రస్ట్ యూ సో ఫ్యాక్స్ అంటేనే అంతే మామ అంతే అంతే రైట్ మామ థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే మామ హ్యావ్ ఎ గుడ్ యా సో సాక్రమెంటల్ నుంచి మనకు కాల్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే ఎవరు ఏది పోస్తే దాగుడే ఏది ఉంటే అది దాగుడే ఇంట్లో అని ఓకే అండ్ అలాగే ఇక చిన్నప్పుడు విలేజ్లో చెక్కుడు సంచులు అని ఉంటాయి చెక్కుడు సంచులు కొంచెం ముసలి వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేసేదంటే ఒక చిన్న సంచి ఉంటుంది ఆ చిన్న సంచి ఏంటంటే వాళ్ళు శారీకి చెక్తారనమాట అది కొద్ది రోజుల తర్వాత ఏమైపోయింది పాపం వాళ్ళకి పర్సులు అవి ఇవి లేని టైంలో ఏం చేస్తారంటే కొంగు కేసుకునేవాళ్ళు ముడి ఆ కొంగులో చేంజ్ వంద రూపాయలో యాభై రూపాయలో లేకుంటే ఐదు అట్లా అట్లా ఆ కొంగు కేసుకొని టికెట్ 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 అమ్మ అమ్మ టికెట్ తీసుకోండి అమ్మ తొందరగా అని చెప్పేసి అనగానే బాబు ఒక టికెట్ ఇయ్యి అని చెప్పేసి ఆ కొంగు తీసి ఆ కొంగు ఓపెన్ చేస్తే అందులో చిల్లర పైసలు డబ్బులు కనబడుతుండే అనమాట అప్పటి వరకు నాకు బాగానే ఐడియా ఉంది అంటే కొంగుల దాచింది నేను చూడలేదు చెక్కుడు సంచి మాత్రం నేను చూసినట్టున్నాను ఇప్పటికీ కొందరు వాడుతుంటారు ముసలి మా ఊళ్ళో చక్కగా అందులో బిడ్డ ఏమన్నా పైసలు ఇచ్చి పోరాదు అనగా ఇయ్యంగానే టక్కున అందులో పెట్టేసుకుంటా తర్వాత ఇక జేబులు వచ్చినాయి మంచి మంచి జేబులు వచ్చినాయి ఫస్ట్ ప్యాంట్కి అటు ఒకటి ఇటు ఒకటి అంటే ప్యాంట్కి ఆల్మోస్ట్ ఐదు జేబులు ఉంటాయి కానీ నేను మాత్రం ఆరు జేబులు ఉండేది చాలా ఇష్టం తర్వాత షర్ట్ షర్ట్కి ఒకటే జేబు ఉంటుంది అందులో డబ్బులు అవి ఇవి ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇక ఈ కుర్తా అటువంటిది ఏమన్నా వేసుకుంటే మాత్రం దానికి ఒక రెండు జేబులు ఉంటాయి అది కూడా బాగానే ఉంటుంది అయితే అన్ని జేబులు బాగానే ఉన్నాయి కానీ అన్ని జేబులలో కూడా మనం డబ్బులు దాచుకుంటాం యాక్చువల్గా ఓకే ఒకసారి ఇట్లనే మా ఫ్రెండు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాడు చిన్నప్పుడు ఫోర్ ఓ క్లాక్ అన్న ఫోర్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ అయితే అప్పటి నుంచిలే ఈ విధవలందరికీ నక్కలు చెట్టలు కొట్టే అలవాటు అరే చూసి రాస్తున్నారా రా ఎవరన్నా ఎవరన్నా ఈ నకలు చెట్టు ఏమన్నా తీసుకొచ్చున్నారా అరే మహేష్ సార్ ఏమరా ఏమన్నా నకలు చెట్టులు గిట్లు ఏమన్నా రాస్తున్నావా అంటే ఏం సార్ అబ్బా ఏం యాక్షన్ చేయబడుతు మేంద్రా నీకు నకలు చెట్టులు అంటే తెలియదు ఆరా ఏమో సార్ నేను ఎప్పుడు తినలే సార్ అది అమ్మ వీడు ఒకటి వీడికి ఎప్పుడు తిండి కూడా ఎప్పుడు తిండి కూడా వీడికి సరే వీడు మంచి వీడే పాప మహేష్ గారు అప్పుడప్పుడు ఏదైనా తొంగి చూసి ఏదో రాస్తే రాస్తుండొచ్చు కానీ నక్కల చిట్టీలు పాపం వీడు మాట్లా ఏం చేయడు వీడు మంచి వాడు అయితే ఇక ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు పోతే మా ఫ్రెండ్ గాడు ఆయన పేరు ఏదో సత్యనారాయణ సార్ ఏదో ఉన్నదన్నమాట నేను ఆడికి చెప్తూనే ఉన్నాను అంటే నా సార్ నేను అట్లా ఏం లేదు సార్ నేను అని అరే మహేష్ నేను చెక్ చేయాలి రారా అన్నాడు అనమాట వద్దు సార్ ప్లీజ్ నన్ను నన్ను చెక్ చేయదు సార్ ప్లీజ్ సార్ సరే షర్ట్ జేవ్ చెక్ చేశాడు ఓకే అప్పుడు మనం లాగ్ వేసుకునే వాళ్ళం కదండి అటొక్క జేవు ఇటొక్క జేవు ఉంటుంది సార్ ప్లీజ్ మీకు దండం పెడితే చెక్ చేయద్దు సార్ వద్దు సార్ వద్దు దాని తర్వాత మళ్ళీ జీవితంలో చెక్ చేయలేదు నన్నే కాదు ఇంకెవరిని చెక్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు మన టాపిక్ ఏంటంటే ఏమీ దాచుకోవడానికి వీలు లేనటువంటి జేబు ఒకటి ఉందండి అది జేబే కానీ అందులో ఏం దాచుకోలేం మనం ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఏమీ దాచుకోలేనటువంటి ఒక జేబు ఏంటది నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి పక్షులు అంటే నిజంగా నాకు చాలా ఇష్టం కానీ 
కొన్ని కొన్ని పర్మిషన్స్ లేవు ఫంక్షన్ అని పెంచుకోవడానికి పాలపీట పెంచుకుందామని పెంచలో అనుకుంటున్నాను తర్వాత తెలిసిందరే అది పెంచుకోకూడదు జాతీయ మన రాష్ట్ర పక్షి అని చెప్పేసి అయితే నేను ఒకరి ఇంట్లో అద్దెకుండేవాడిని అనమాట ఒక చిన్న గదిలో నేను అద్దెకుండేవాడిని ఆ ఇంటి ఓనరు ఒకరోజు మహేష్ గారు కొంచెం పేకాట గురించి చెప్పండి అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట సరే ఒక వారం కష్టపడి నేర్పించాను ఇప్పుడు ఆయన మా ఇంట్లో అదే కొంటున్నాడు ఇంకా ఒకరిద్దరికి నేర్పిద్దాం అనుకుంటున్నారు వారు మీకు ఓకేనా ఓకే ఈ అమెజాన్ లేఅవుట్ ఏందండి చి లేఅవుట్ అంటున్నా లే ఆఫ్ ఏంటండి ఇక్కడేమో లేఅవుట్లు అక్కడేమో లేఅఫ్లు ఏమి ఏమి నాకు అర్థం కాదు ఈ లే ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఇతర దేశాల కంటే భారత్లో ఎక్కువగా చాలా కష్టంగా కనిపిస్తుంది అనమాట నేను చాలా పేపర్స్ చూశాను ఈరోజు మన భారత్లోనే ఎక్కువగా ఇటువంటి ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట తాజాగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పదివేల మంది ఉద్యోగుల తొలగింపు ప్రక్రియ చేపట్టింది అనమాట అమెజాన్ ఈ నేపథ్యంలో ఇండియాలో వందల సంఖ్యలో కోత పడనుందనమాట కాగా ఇక్కడ అమెజాన్కు లక్ష మంది ఉద్యోగులు ప్రత్యక్షంగా మరో పది లక్షల మంది పరోక్షంగా ఆధారపడి ఉన్నారు బెంగళూరులో ప్రధాన కార్యాలయం ఉంది హైదరాబాద్లో కూడా ఉంది ఏంటి లే ఆఫ్ ఏంటండి నాకు అసలు అర్థం కాదు ఇట్లయితే ఎట్లా ఉద్యోగాలు పోతే పదివేల ఫ్యామిలీస్ అంటే ఎట్లా అండి పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళు వింటారు సరే ఈ విషయం అక్కడ పక్కన పెడితే ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ కరోనాను పూర్తిగా అదుపులోకి రావడంతో ఐటీ ఉద్యోగులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చాలా వరకు తగ్గిపోయింది అయితే ఇప్పటికీ ఇరవై నుంచి ముప్పై శాతం ఉద్యోగులు వర్క్ చేస్తూ వాళ్ళు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారనమాట మీరు ఎమర్జెన్సీ సమావేశాల కోసం వారానికి ఒకటి లేదా రెండు సార్లు ఆఫీసులకు వస్తున్నారనమాట ఇక వచ్చే ఏడాది జనవరి నుంచి వంద శాతం ఉద్యోగులు ఆఫీసులకు వచ్చి పనిచేసేలా హైదరాబాద్లోని ఐటీ కంపెనీలు చర్యలు ప్రారంభిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది అనమాట ఇన్ని రోజులు హాయిగా ఇంట్లో ఉండేసి చక్కగా చిన్న చిన్న షార్ట్స్ వేసుకొని కూడా స్కైప్లో వాళ్ళు స్కైప్లోనో లేకుంటే మిగతా వాటిలలోనో జూమ్లోనో చక్కగా వీడియో కాన్ఫరెన్స్లు వీడియో మీటింగ్లు కండక్ట్ చేసుకునేటోళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి ఆఫీస్కి వెళ్ళగానే అందరి మాట అదే ఏ కొంచెం లావు అయినట్టు ఎవరన్నా మిమ్మల్ని ఏంటి కొంచెం బక్కగా అయినట్టున్నారు మీరు అని మిమ్మల్ని అన్నారనుకో మీరు వాళ్ళతో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలండి బాబు బక్కగా అవ్వడం లావడం అనేది చాలా కష్టం ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది అలాగే ఈ బక్క కావాలంటే ఏం చేయాలి అనేది ప్రముఖ ఆయుర్వేద డాక్టర్ మనతో మాట్లాడాను సిద్ధంగా ఆమె ఇప్పటి వరకు ఎన్నో ఆయుర్వేద వనమూలికలు అందించేసి ఆ బక్క గురించి నల్లి గారికి మాట్లాడాలి మేడం నమస్తే అండి మీరు ప్రముఖ ఆయుర్వేద డాక్టర్ గారు మీరు సన్న అవ్వాలంటే మూడు పూట్ల కూడా తల అడ్డంగా తిప్పుతూ ఉండండి ధర అంతేనా భార్య ఏం చెప్పినా కూడా ఓకే 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 అని తల లూపాలన్నమాట అంతేనా కాదండి భార్య ఏ ప్లేట్ పట్టుకుని మన ముందు పెట్టినా కూడా చాలా అడ్డంగా తిప్పాలి నో 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 అని ఓ అవునా ప్లేట్ విషయంలోనే మాటల విషయంలో కాదు ఓకే ఒక ప్లేట్ విషయంలో అన్నమాట యా నేను ఇంతకుముందు ఎవరు ఇక్కడ చదివాను నిజంగా ఎంత ఎంత బ్యూటిఫుల్ మీనింగ్ ఉంది అందులో నోరు మూసుకొని ఉండగలిగితే చేప కూడా క్షేమంగానే ఉంటుంది అని చెప్పేసి పంపించారు అది అవునండి అవునండి నేను అందుకోసమే ఎక్కువగా ఒక షో వేసేటప్పుడు తప్ప మిగతా టైంలో చాలా మౌనంగా ఉంటానండి నేను చాలా మంది అంటుంటారు మహేష్ గారు మీరు రేడియోలో గలగల గలగల మాట్లాడుతుంటారు బయట ఏంటండి అంత సైలెంట్ గా ఉంటారు సైలెంట్ గా చూస్తూ ఉంటారు సంద అంటే అవసరం ఉన్నప్పుడే మాట్లాడతారు అవసరం లేనప్పుడు అసలు ఏం మాట్లాడరు ఏంటండి అది ఇదంటే ఉన్నదానికి లేని దానికి ఏం మాట్లాడతామండి రేడియోలో అంటే ఇది చక్కగా మాట్లాడుకోవడానికే ఉంటుంది కాబట్టి రేడియోలో మాట్లాడాలి కానీ బయట నేను ఇలా ఉన్నానండి బయట ఎవరైనా ఒక పది మాటలు మాట్లాడితే నేను పన్నెండు పదిహేను మాటలు మాట్లాడతాను అంతే కొందరి దగ్గర అయితే అసలు ఇక నాకు నోరు కూడా రాదు అసలు ఏమి వాళ్ళు చెప్పేది వినాల్సిందే నేను అసలు నాకు అనిపిస్తుంది మామగారు మీరు ఇక్కడ ఇలా బాగా మాట్లాడేస్తా ఉంటారు మరి బయట మిమ్మల్ని డామినేట్ చేసే వాళ్ళు వస్తే ఎలా ఎలా తట్టుకుంటారు మీరు అని నాకు ఒకసారి చూడాలనిపిస్తుంది మామ నన్న 
నన్ను డామినేట్ చేసేవాళ్ళ మాటల్లో ఏమని బాబా అది చూడాలి మా అమ్మగారిని మౌనంగా పెట్టి అవతల మాట్లాడేస్తుంటే ఈ ఫీలింగ్స్ అంటే వేరే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా గిలగల మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళ మాటలు వింటానండి నేను అంటే చాలామంది అంటే వాళ్ళు వేసే క్వశ్చన్కి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ నేను ఆలోచించి ఆన్సర్ చెప్తాను వాళ్ళకి సో అందుకోసమే నేను ఎక్కువగా గలగల ఏం మాట్లాడను ఎవరైనా గలగల మాట్లాడుతుంటే మంచిగా వింటూ ఉంటాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బొడ్డేడి జగన్నాథ్ గారు ఉన్నారు ఆయన గలగల మాట్లాడుతుంటాడు మంచిగా వినాలనిపిస్తుంటుంది నాకు నమస్కారం అండి నమస్కారం ఏంటి చూడండి మామ మామగారు చెప్పండి అందరికి చలి చలి బాగా పెరిగిపోతుందట అల్లుల్లికి దుప్పట్లు గిఫ్ట్ గా పంపించండి అవునా చలి గురించి బాగా చెప్తున్నారు కాబట్టి ఆ చలిని కంట్రోల్ చేసేవి కొద్దిగా మరి దుప్పట్లు కొద్ది పంపిణీ చెయ్యండి మామాజీ అవునా ఓకే తప్పకుండా అండి ఇప్పుడు అంటే మీకు ఎలా కావాలంటే ఈ మధ్య రకరకాల దుప్పట్లు వచ్చేయండి ఒకప్పుడు మీకు బొంతలు అని ఉండే ఐడియా ఉందా అండి ఉన్నాయి కొన్ని చీరల సముదాయాన్ని వరుసగా కొట్టితే అది బొంత అవుతుంది బొంత అవుతుంది మొన్న మా అమ్మతో అదే అన్నాను నేను అంటే ఇంట్లో కంఫర్టర్ అవి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇంట్లో చాలా రోజులైంది కదా ఈ బొంతలు అవి ఉంటే చూడు అని నీకు లేని పోని కోరికలు వస్తాయి ఏంట్రా అవన్నీ ఇంకా గుర్తున్నాయా నీకు అంటే పొంతలు బాగుంటాయి కానండి కాకపోతే చిన్నపిల్లలకి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు ఎక్కువగా మరి ఇంకా దుర్వాసన ఎక్కువగా వస్తుంటాయి ఇప్పుడు ఈ కాలంలో బొంతలు వాడట్లేదు బొంతలు వాడట్లేదండి ఒకప్పుడు అన్ని ఒక పది ఒక పది శారీస్ కుట్టేవాళ్ళు అండి ఒక దగ్గర ఉంటాయి పది శారీస్ మనం ఎవరికైనా కుట్టడానికి ఇరవై శారీస్ అయితేనే కానీ సరైన బొంత రాదంటారు అందులో పది వాళ్ళు మింగేసి పదే మనకు కుట్టిస్తారు కుట్టే వాళ్ళ దగ్గర కూడా సాహసం ఉంది వాళ్ళు కుట్టే వాళ్ళ దగ్గర గంతకు తగ్గ బొంతానా ఏదో అంటారండి ఏంటా నానుడి అంటే మనకు తగ్గట్టు అవతల వాళ్ళు దొరికినారు అనుకోండి గంతకు తగ్గట్టు బొంతే దొరికింది అని అంటారు అనమాట అంటే పిసనారి మామకి పిసనారు ఆల్రెడీ దొరికాడు అనుకోండి గంతకు తగ్గ బొంత దొరికింది అంటారు అనమాట ఓకే అబ్బాయికి అమ్మాయి దొరికితే కూడా అలానే అనొచ్చా పిసినారిగా ఉంటే అంతే కదా దొందుకు దొందే అంటారు దొందుకు దొందే ఈ టెంట్లు ఈ టెంట్లు బాగా పూటాయి అంటారు కదా అలాగనమాట తింతలు ఈ టెంట్లు బాగా పూటాయి అంటారు ఇద్దరు భార్య భర్తలు ఇద్దరు నత్తి వాళ్ళేనట ఓకే తెలియకుండా పెళ్లి చూపులు అయిపోయాయి పెళ్లి చేసేసుకున్నారు ఆ అమ్మాయి అబ్బాయి మొత్త సమూహంతో చెట్ల సమూహం దగ్గర కూర్చున్నారంట వచ్చి పెళ్లి వాళ్ళు ఆ చెట్ల పైన ఉన్నటువంటి ఆ చెత్ ఆ చె అప్పుడు దాకా నోరు బాగా అదిపించుకొని ఆవిడ ఏమో అన్నదంట పెళ్లి కూతురు ఈ టెంటలు బాగా పూటాయి అన్నదంట అంటే చింతలు బాగానే పూసాయి అన్నదే అర్థం అవును ఈ టెంటలు బాగా పూటాయి అని అంటే అప్పుడు అబ్బాయి ఏమో అదుపు తప్పేసి అబ్బాయి కూడా తెలియదు అనమాట ఈ నత్తి వాళ్ళు చేసుకున్నట్టు అవునవును అంట కాయపుండే అన్నాడు అంటే కాయపుంజే అన్ని చెప్పి కాయపుంజే అని చెప్పాడు సూపర్ ఆ పెద్దలు ఉంటారు కదా ఇంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళు దొందుకుందే అన్నారంట అందరూ నత్తి వాళ్ళే అక్కడ జరిగింది అది అవునండి అందరూ నత్తి వాళ్ళు ఉంటే చాలా కష్టం అండి భార్య భర్తలు నత్తి వాళ్ళు ఉంటే పక్కింటి వాళ్ళు ఎవరైనా వెళితే మాత్రం కొంచెం కొంచెం కష్టమే అక్కడ అర్థం కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారనేది అంటే మనమే అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చెప్పండి నలి గారికి చిన్న నజిరా అని చెప్తానండి అంటే ఉచిత సలహా అవునా మనం టీ తాగేటప్పుడు కానివ్వండి పాలు తాగేటప్పుడు కానివ్వండి వేడిగా ఉన్నాయి అనుకోండి అవి ఎలాగంటే అప్పుడు మనం కొద్ది చల్లారు పెట్టుకొని తాగాలి చల్లారు పెట్టుకొని తాగితే అవి చల్లబడతాయి అనమాట ఇది ఉచిత సలహా అమ్మ నేను నేను ఆమెకు వేడి నీళ్ళు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చెప్తాను సార్ చలికాలంలో ఓకే ఓకే నలలి గారు కొత్త బంగారు లోకంలో డైలాగ్ అవునండి కొత్త బంగారు లోకంలో 
ఇలాగే ఒక గురు టీచర్ దగ్గర ఒక స్టూడెంట్ లేసి రే ఎలక్ట్రిసిటీ అనమంటే ఎలక్ట్రికిటీ ఎలక్ట్రికిటీ అంటాడండి వాళ్ళ నాన్న తీసుకుంటే ఏంటి మీ కొడుకు ఇలా నచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడంటే చిన్న పిల్లవాడు కదండి వాడికి అంతే కెపాసిటీ ఉంటది మేడ మీరే అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అంటే అయ్యో బాబు నాన్న కూడా ఇలా మాట్లాడుతున్నాడని తాతను తీసుకురమ్మంటారు తాత వచ్చి ఇదిగో ఈ విషయాన్ని నువ్వు పబ్లికిటీ చేసావనుకో అయిపోతా మా చేతిలో అంటాడు తాత వచ్చి అంటే వంశం వంశం అంతా కూడా కిటీ ఫ్యామిలీ అన్నమాట అంతేనా అంతే బాబా రాదనమాట అండ్ అలాగే ఈ రోజు ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఒకటి అయితే మన అమితాబ్ బచ్చన్ గారు మీరు జయ బచ్చన్ ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నారండి అని అడిగారట ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూలో కోన్ బనేగ కరుడు పతి ఫోర్టీన్లో చెప్పారనమాట ఈరోజు ఆయన సో బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ మీరు జయ బచ్చన్నే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నారు అంటే జయ బచ్చన్ పెళ్లి చేసుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఆమెకు ఉన్నటువంటి పొడవాటు జుట్టేనని చెప్పేసి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్ చేశారట అండి అందుకోసమే జుట్టు ఉండాలండి లేడీస్ కి పొడవాటి జుట్టు ఉండాలండి అసలు జుట్లు పెంచుకోరు ఏంటండి అంత కూడా లేటెస్ట్ స్టైల్ అది ఏమండి రాసి పెట్టుకోవాలా ఎనివే మరి జగన్నాథ్ గారు ఎలా ఉంది సార్ తాజా పరిస్థితి మీ దగ్గర తాజా పరిస్థితి వాతావరణం మేఘావృతమే ఉంది రాత్రులు పగటి ఉష్ణోగ్రత కంటే రాత్రి ఉష్ణోగ్రత తగ్గుముఖం పడుతుంది చెదురుమదురుగా వర్షం పడదు కానీ మంచు బిందువులు మాత్రం రాలే అవకాశం ఎక్కువ రాలే అవకాశం తీర ప్రాంతాలను చేపలు పట్టేవారు ప్రత్యేకమైన వాతావరణ హెచ్చరిక ఏమీ లేదని ఇక్కడ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం వారు తెలియచేశారు ఇది కూడా తయారు చేయండి పగలు వెళ్తురు గాను రాత్రి చీకటి గాను ఉంటుంది అంతకు తప్ప వేరే మార్పే ఉండదు నళిని గారు నళిని గారు మీకు ఈ విషయం తెలుసో తెలియదో కానండి ఈ రోజు నేను పేపర్ లో చూశాను నెక్స్ట్ సండే ఆదివారమే పడుతుందటండి నెక్స్ట్ సండే ఆదివారమే పడిందంట ఇప్పుడు ఆమె నెక్స్ట్ సండే ఆదివారం దాని గురించి అది పట్టించుకోదు పడింది అంటే ఏం పడింది చెప్పబోతుందరు కాదు ఆ లాజిక్ మిస్ అయ్యి ఆ లాజిక్ మిస్ అయ్యి అవతల సైడ్ తో పట్టించుకుంటారండి ఇప్పుడు మొన్న ఎవరు అడిగారట ఒక దగ్గర బాంబు ఒక దగ్గర ఎవరు బాంబు పెట్టారు బాంబు వెళ్ళింది బాంబులో బాంబు లాస్టింగ్ లో ఒక నలభై యాభై మంది పాపం చనిపోయారట చనిపోయిన తర్వాత అక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ అవన్నీ కూడా పట్టించుకోకుండా ఇక్కడ ప్రజెంట్ గా బాంబు బ్లాస్టింగ్ జరిగింది ఒక నలభై మందికి పైగా చనిపోయారు అలాగే ఇక్కడ ఒక ఒక గాడిదే కూడా చనిపోయింది సార్ గాడిద ఎలా చనిపోయిందండి అని చెప్పేసి అడిగారట అంటే జనాలు వీటన్నిటి కూడా పట్టించుకోకుండా ఆ గాడిద గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు వచ్చే ఆదివారం సండే పడింది అంటే దాని గురించి ఆలోచించకుండా ఏం పడింది అని ఆలోచించే టైం నలిగి గారు అవునా మీరు మంచిగా ఎంజాయ్ చేయండి అరే మీ మీ ఎవరికో జాబ్ వచ్చిందని అమ్మ చెప్పండి సరదాగా మంచి మాతో షేర్ చేసుకోండి మా అమ్మాయికి మా అమ్మ గారు మెడికల్ ఆఫీసర్ గా వచ్చింది గవర్నమెంట్ అది మార్కుల ప్రకారం ఇచ్చారు ఇక్కడ నర్సాపురంలో వేశారు పోస్టింగ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ గా ఇప్పుడు మా అమ్మాయి వన్ నాట్ ఫోర్ లో వెళ్ళి ఇక్కడ పల్లెటూరులో అందరికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం చిన్న పిల్లలకి అంగన్వాడీ స్కూల్ వెళ్ళడం అలా అరసులు అందరూ మా అమ్మాయికి నమస్తే మేడం అని పెట్టడం చాలా గ్రేట్ గా ఉన్నాను రోజు అడుగుతున్నాను ఎవరెవరికి వెళ్ళావు ఈ రోజు అంటే ఈ రోజేమో చిన్న పిల్లలు అందరికి జలుబులు దగ్గులు ఎక్కువగా ఉన్నాయంట మా ఇక్కడ హాస్టల్ లో వాళ్ళందరికి వెళ్ళి మందులై పంపిణీ చేసి ఎలా ఉండాలో అన్ని చెప్పి వచ్చిందంట మా అమ్మ గారు సో మీ అమ్మాయికి నర్సాపురంలో మెడికల్ ఆఫీసర్ గా ఉద్యోగం వచ్చిందంటే మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మెడికల్ ఆఫీసర్ అంటే మామూలు విషయం కాదండి ఇక్కడికి వచ్చేసాను మా అమ్మ అన్ని వదిలేసి అక్కడ ఉన్న అన్ని వదిలేసాను తన ఇక్కడ ఒక ఇల్లు రెంట్ తీసుకొని నేను మా అమ్మాయిని పంపిస్తూ ఒక ఆనందాన్ని పొందుతున్నాను మా అమ్మ మీరు ఒక ఆనందాన్ని 
భార్య పుట్టింటికి వెళ్ళిపోతే కలిగి ఆనందం గురించి బుడ్డేటి గారు చెప్తారు మామూలుగా ఉంటుందండి ఆయన ఎంత ఆనందం తప్పులు తప్పులు పెట్టేస్తున్నారు మీరు అగోలు పెట్టేస్తున్నారు అండి నళిని గారికి వాళ్ళ హస్బెండ్ కి మళ్ళీ మీరు అంతేనా ఏమున్నది సార్ ఇప్పుడు పాప పాప పుట్టి ఇన్ని సంవత్సరాలు పాప పెద్దగా అయిపోయి ఆమె మెడికల్ ఆఫీసర్ గా వెళ్ళి ఇప్పుడు ఆమె కొంచెం రిలాక్స్ గా ఉంటుంది వాళ్ళ ఆయన అక్కడ రిలాక్స్ గా ఉంటాడు ఆయన ఫ్రెండ్స్ ఆయన రిలాక్స్ అంటే అలా చెప్పుకోవడంలో ఉంది మరి లేదంటే నానార్థాలకు దారి తీసింది అనుకోండి ఇంకా అక్కడే ఉండిపోతారు ఉందండి అక్కడికి వెళ్ళ అక్కడ ఎలా ఉంటున్నారో ఏంటని ఎప్పుడో ఉందండి మనసు వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేయాలనిపిస్తుందండి అప్పుడే ఏ అక్కడ అంటే మీ ఆయన ఎలా ఉన్నాడు అని కాదు కానీ అక్కడ చెక్ చేయాలనిపిస్తుంది ఏం జరుగుతుంది అనేది మీకు చూసారండి జగన్నాథ్ గారు ప్రభావం అవునండి పరిసరాల ప్రభావం ఎలాగుందని భయం భయం అనమాట చుట్టుపక్కల ఎలా ఉన్నాయి ఎన్ని ఖాళీ అయి పడి ఉన్నాయి ఇవన్నీ వెతకాలి వెళ్ళి నేను తగ్గేసుకోవాలి మీరు ఇంటికి వెళ్ళే వరకు ఉంటాయి ఏంటవి వాటిని అమ్మేసి వాటిని అమ్మేసిన వాటితో వాటిని అమ్మేసి వాటితో వచ్చిన వాటితో కూడా మళ్ళీ నిండి కొనుక్కోగలడు ఆయన అంతేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి జగన్నాథ్ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నల్లి గారు సో నైస్ ఆఫ్ యూ సార్ సో నైస్ చెప్పండి సూపర్ వండర్ఫుల్ యా అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు సుగ్న శ్రీ గారు వచ్చారు అండ్ అలాగే ఇంకెవరు వచ్చారు హలో హే యాదగిరి నమస్తే అండ్ సుగ్న శ్రీ గారు ఎలా ఉన్నారు మ్యామ్ అచ్చా బాబోయ్ మా బేబీ అడగలేదు రెండు రోజులు ఎక్కడికి వెళ్ళారండి మీరు అడిగేశారు యా ఓకే రెండు రోజులు వీలు కాలేదండి యాక్చువల్గా నేను వరంగల్కి వెళ్ళాను అట్లా అందుకోసమే ఇక అక్కడే ఉన్నాను వరంగల్లోనే ఉన్నాను అనమాట నేను యా నాట్ ష్యూర్ అండి ఐఎమ్ నాట్ షూర్ బట్ వచ్చే ముందు మాత్రం ఒక టూ డేస్ ముందు అయితే నేను చెప్తాను నిజంగానే ఎందుకంటే అక్కడ ఈవెంట్ అయితే కన్ఫర్మ్ అయింది అమెరికా నుండి అతిరిద మహారాజులందరూ కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్ వస్తున్నారు నెల్లూరుకి ఆ రోజు ట్వంటీ సిక్స్త్ రోజు ఇంకా కన్ఫర్మ్ కాలేదు వాళ్ళ వెన్యూ అవన్నీ కూడా ఇంకా చాలా టైం ఉంది కదా డిసెంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టైం ఉన్నది నేను డెఫినెట్గా ఇన్ఫామ్ చేస్తాను మీరు ఇప్పుడే నా కోసం అని చెప్పేసి పీతలు రొయ్యలు ఈ పండుగప్పలు అవన్నీ ఏం తెప్పించొద్దండి నేను చెప్తాను మీకు వచ్చినప్పుడు సంకల యాదగిరిని కూడా పట్టుకొని వస్తాం అని చెప్పి ఏ అటు అటు పోయిద్దాం పా రాదు ఊకే తీర్థయాత్రలే తిరుగుతావా తీర్థం పుచ్చుకోవా ఎక్కడన్నా అంతేనా నేనున్నాక ఏ భయం లేదా నీకు అంతేనా నన్ను నమ్ముకుంటే నేను అన్నం పెట్టిన అవై తినిపిస్తాను నేను కొందరికి అర్థం కావడం లేదు అంటే నీకు తినిపియలేదు అనుకో నీకు తినిపియను ఆ భరోసా వచ్చు మామ ఉన్నాడు పక్కన అంటే బిందాసుకుండొచ్చు హాయిగా ఓకే ఏందమ్మా అంతేనా మీరు అన్నారు కదండి అన్నపూర్ణ లాంటి సుగుణ స్త్రీ గారు ఉండంగా మాకు ఏ టెన్షన్ అండి మాకేం ప్రాబ్లం నిజమే బాబా ఇబ్బంది లోటు ఉండదు ఎంత కావాలంటే అదే అంటున్నా వచ్చినప్పుడు యాదగిరిని కూడా తీసుకో యాదగిరి తేగలు వచ్చినాయా మార్కెట్ లోకి తేగలు తేగలే ఏ మన దగ్గర దీన్ని ఏమంటారు తాటికాయలు 
కాటి కాటి ముంజాల నుంచి ఈశ్వర చూడు మామ మన దగ్గర అవి మొన్న ముంజాల అంటారు కాటి ముంజాల కాటి కాటి ముంజాల కాలే పొడుగ్గా ఉంటాయి అవి వాటిని ఏమంటారు తేగలు మామ మా నెల్లూర్లో ఎక్కువ మీ దగ్గర తేగలు ఉంటారు అమ్మ మా దగ్గర ఇటు సైడ్ తెలంగాణ సైడ్ ఏదో అంటారు దాన్ని కాల్స్తారయ్యా కాల్చి దాన్ని కట్ చేసుకొని తింటే మంచి పొడి పొడిగా ఉంటది ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఈ టైంలో చలికాలంలో మంచిగా జామ పండ్లు అన్ని నిగనిగలు ఆడుతూ ఉన్నాయి కొన్ని కచ్చాయి జామ పండ్లు నాకు మరి జామ పండు పండులాగా ఉంటే ఇష్టం ఉండదు కొంచెం కొరికిన తర్వాత కొంచెం తీయగా ఉంటుంది చూడు అంటే అటు పండింది ఇటు పండినటువంటి అది తింటే నాకు మంచిగా మరి కచ్చకాయ కూడా తింటే నాకు ఇష్టం ఉండదు అలాగే రేగు పండ్లు వచ్చేసాయి రేగు పండ్లు మొన్న యాదగిరి ఈ యాదగిరి గుట్ట దగ్గర పోతుంటే కొంచెం సైడ్కి అక్కడ ఆపితే ఆ తే మన ఏమన్నారు ఇంతకుముందు మన దగ్గర ఏమన్నారు గేగులు గేగులు దాని తర్వాత రేగు పండ్లు దాని తర్వాత మక్కజొన్న కంకులు వచ్చినాయి దాని తర్వాత ఇంకేదో పెట్టిన ఆయన ఇవన్నీ ఎంత బాగా పెట్టారు రోడ్డు మీద హాయిగా అదొకటి ఏదొకటి అదొకటి తింటే కడుపు నిండిపోయింది చలికాలంలో గేగులు అయితే బాగా తినాలనిపిస్తుంది ఒక పాట కూడా ఉన్నట్టుంది కదా గేగులు పూచే గేగులు కాచేవోడి అదేనా పాట మీద సుగుణశ్రీ గారు విందాం ఆన్సర్ గారు చెప్పండమ్మా సెలవు ఇవ్వండి క్వశ్చన్ వినలేదా అయితే నో 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 ఇప్పుడు మనము జేబులు ఉంటాయి కదండి దాచుకుంటాం కదా జేబులో మొబైల్ దాచుకోవచ్చు డబ్బులు దాచుకోవచ్చు ముందు మగవాళ్లకు షర్ట్ మీద ఒక జేబు ఉంటుంది అండ్ అలాగే ప్యాంట్కి ఆల్మోస్ట్ నాలుగు జేబు ఐదు జేబులు ఉంటాయి కానీ ఒక జేబు ఉంది అందులో డబ్బులు దాచుకోం మనం అబ్బో అసలు పర్లేదండి మీరు ఔరంగజేబా ఫెంటాస్టిక్ ఆన్సర్ బట్ ఔరంగజేబ్ ఈజ్ నాట్ ఆన్సర్ నా ఆన్సర్ నాకు సెపరేట్ గా ఉంటది అంటారు అంతేనా వండర్ఫుల్ చిల్లుబడ్డ కూడా జేబు జేబే కదండి ఇప్పుడు ఎవరు తెలియకుండా జేబు గుట్టించాలంటే ఎక్కడ గుట్టించమంటావు యాదగిరి డబ్బులు ఎక్కడ పెట్టినా తీస్తున్నారు నాయి నా డబ్బులు ఎక్కడ పెట్టినా అంటే బయటకు వెళ్తే నువ్వు ఏదేదో చేస్తున్నావు డబ్బులతోటి అని చెప్పేసి నా దగ్గర డబ్బులు లేకుండా చూస్తున్నారు ఆ జేబు ఉండాలి కానీ జేబులో బోల్డ్ అని డబ్బులు ఉండాలి వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియదు అంటే ఏం చేద్దాం యాదగిరి ఏదో ఆలోచిస్తున్నాడు ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సుగుణశ్రీ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాదగిరి వండర్ఫుల్ బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ మనిషి సంతోషంగా ఉండడానికి కొన్ని మాటలు వినుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా హ్యాపీగా ఉండాలంటే నా దగ్గర ఒక ఫార్ములా ఉంది కొన్ని సూత్రాలు ఉన్నాయి నా దగ్గర ఎప్పుడు కూడా నిత్య సంతోషం అంటే నెంబర్ వన్ వచ్చేసి చెప్పుడు మాటలు వినొద్దండి అసలు వాళ్ళు అలా అన్నారు వాళ్ళు ఎంత దగ్గర వాళ్ళైనా పర్వాలేదు ఈవెన్ భర్త భార్య ఎవరైనా వాళ్ళు అలా అన్నారట వీళ్ళు ఇలా అన్నారట వాళ్ళు అట్లా అన్నారట నిన్ను మనల్ని అలా అన్నారట చెప్పుడు మాటలు వినొద్దు అలాగే మీకోసం మాట్లాడుకునే వారిని విస్మరించండి ఓకే మీ గురించి ఎవరైతే మాట్లాడుకుంటారో వాళ్ళని పట్టించుకోవద్దు అసలు నెంబర్ త్రీ మీ జీవితాన్ని బాగా నిర్మించుకోండి అలాగే ఎదుర్కొనే ప్రతి పరిస్థితుల్లో మంచిని చూడాలి 
కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి ఎక్కువసేపు నవ్వుకోండి డే మొత్తం ఎన్ని రోజులైంది మీరు నవ్వుకోక గుర్తొస్తుందా కనీసం డైలీ ఒకటి రెండు సార్లు అన్నా నవ్వుతున్నారా నవ్వాలిగా అలాగే జరిగింది జరిగిపోయింది కాబట్టి దానిని విస్మరించండి విచారించకండి దాని గురించి ఈ ఐదు సూత్రాలు కనుక మీరు పాటిస్తే సంతోషంగా ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి ఒక సర్వే వచ్చింది అలాగే మీకు తెలుసు కదా నా సంతోషం అంతా మీకోసమే మీ సంతోషం అంతా నా కోసమే ఎస్ అలాగే మన భవిష్యత్తును నిర్ణయించి మన జీవితాలకు అర్థం పరమార్థం తెలియజేసేది విద్యార్థి జీవితం అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల దినోత్సవం ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ డే విషెస్ టు యూ ఆల్ అందరు కూడా నిత్య విద్యార్థులే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏది ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటూనే ఉంటారు వాళ్ళకు డెబ్బై సంవత్సరాలు వచ్చిన ఎనభై సంవత్సరాలు వచ్చిన నిత్య విద్యార్థి అనమాట సో అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల దినోత్సవం మీకు తెలుసు దీని గురించి చెప్పాలంటే బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు చెప్తారనమాట అలాగే స్వాతంత్ర సమరయోధుడు పంజాబ్ కేసరి లాలా లజ్జపత్ రాయ్ వర్ధంతి నవంబర్ పదిహేడు ఈ చిన్నప్పుడు ఈ లా మీద ఏదన్నా వచ్చిందంటే లాలా లజ్జపత్ రాయ్ అని చెప్పేసి అనుకునేవాడిని నేను ఇవన్నీ ఎట్లనో ఏంటో నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు అలాగే మనకు బెంగళూరులో ఒక వింత సంఘటన జరిగింది బెంగళూరులోని ఒక ఆటో డ్రైవర్ తెలివికి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు ఓ కంపెనీలో పనిచేసే సిదిక ఆటోలో ఎయిర్పాడ్స్ మర్చిపోయింది సిదిక అనే అమ్మాయి దీంతో ఆటో డ్రైవర్ ఆమెను డ్రాప్ చేసినటువంటి ప్రాంతం నుంచి ఎయిర్పాడ్స్లను కనెక్ట్ చేసి ఆమె ఆఫీస్ వద్దకు వెళ్ళాడట సిదిక చేసినటువంటి ఫోన్పే చెల్లింపుల ద్వారా ఆమె పేరును కనుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీకి ఇచ్చి వెళ్ళాడనమాట ఈ విషయాన్ని సిదిక నెట్టింట్లో షేర్ చేసుకుందనమాట యా చూసారా కొందరు ఆటో డ్రైవర్స్ చాలా మంచి వాళ్ళు ఉంటారు కొందరు మాత్రం చక్కగా జేవులో పెట్టేసుకుని వెళ్ళిపోతారు జేబు ఉంది కాబట్టి పెట్టుకుంటారు కానీ జేబు ఉంటుంది కానీ అందులో ఐపాడ్స్ కూడా మనం పెట్టుకోలేము ఇంతకేంటా జాబు జాబు కాదు ఏంటా జేబు దాని గురించి చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అండ్ అలాగే ఇంకా కొన్ని న్యూస్ కూడా తీసుకురావడం జరిగిందనమాట ఆ న్యూస్ కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అలాగే చిమ్మప్పుడు శ్రీరామ్మూర్తి గారి రాగాలాపర ఆయన బోల్డ్ అన్ని పాటలు పాడతాడు ఇప్పుడు ఆ పాటలకు సంబంధించిన అవి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే తమిళ నటుడు జమినీ గణేషన్ ఈరోజే పుట్టడం జరిగిందనమాట అలాగే నటి మంత్రి రోజా జననం ఈరోజే సంగీత దర్శకుడు గురుజాడ కృష్ణదాస్ వెంకటేష్ ఈరోజే మరణించారనమాట ఇది ఈరోజు ఉన్నటువంటి మనకు తాజా సమాచారం అలాగే ఈ మధ్య కొత్త కొత్త మెసేజ్లు వస్తూ ఉన్నాయి మొబైల్కి మనం చూస్తూ ఉన్నాము టింగ్న ఎయిట్ థర్టీ నైన్ నైన్ థర్టీకి డూ యూ వాంట్ ఫ్రెండ్షిప్ అని చెప్పేసి రకరకాల మెసేజ్లు వస్తూ ఉన్నాయి సరే ఈ ఫో ఫోన్ చేసి వార్నింగ్ ఇద్దామా మళ్ళీ నా నెంబర్ వాళ్ళకి తెలిసిపోద్ది అని చెప్పేసి చక్కగా ఎయిర్టెల్ కాల్ చేసి ఏరా ఏం చేస్తున్నావురా ఏంట్రా ఈ మెసేజ్లు ఇవన్నీ కూడా రకరకాల మెసేజ్లు వస్తూ ఉన్నాయి సడన్గా ఏదో ఒక కోడ్ పంపిస్తాడు ఎవడో అర్థం కాదు పిన్ కోడ్ అదేంటిది కోడ్ షేర్ చేసి డూ నాట్ షేర్ దిస్ కోడ్ విత్ ఎనీ వన్ అని చెప్పేసి ఏదో పెడుతూ ఉంటాడు అండ్ అలాగే డూ యూ వాంట్ లవ్ డూ యూ వాంట్ ఇంకేదో అని చెప్పేసి ఎందో ఎందో పెడుతున్నారు డూ యూ వాంట్ పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ అని చెప్పేసి పెడుతూ ఉన్నారు ఈ అసలు నా నంబర్ ఇవ్వాల ఎవరికి వెళ్ళిపోయింది ఏంటి ఎక్కడో అనాథాశ్రమం వాళ్ళు కాల్ చేస్తుంటారు సార్ మా అనాథాశ్రమంలో మీకు మీరు చేయండి సార్ మీ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకోండి అంటే సరేనమ్మా చేసుకుంటాను అటువంటి కాల్స్ ఓకే అలాగే సార్ ఇట్లా రియల్ ఎస్టేట్ సంబంధించినటువంటిది మా దగ్గర ఒక వెంచర్ స్టార్ట్ అయిందండి వెంచర్ మీద పెట్టుబడులు పెట్టండి అని చెప్పేసి తర్వాత మీరు మాల్దీవ్స్కి సెలెక్ట్ అయ్యారండి అంటారు మాల్దీవ్స్కి సెలెక్ట్ అయ్యి మీరు తొందరగా రావాలి ఆఫీస్కి వచ్చేసి మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అండి టూ టూ నైట్స్ త్రీ డేస్ అరే ఈ మెసేజ్లు అన్నీ కూడా ఎందే ఎందుకు వస్తున్నాయి ఏంటి అని చెప్పేసి ఎయిర్టెల్ వాళ్ళ కాల్ చేస్తే ఏదో సమ్ ఏదో పంపిమన్నారో జరిగి పంపించేశాను అయితే ఈ ఎస్ఎంఎస్ ఫ్రాడ్లను నివారించేందుకు టెలికామ్ శాఖ కొత్త నిబంధనలను అమల్లోకి తీసుకొస్తుందన్నమాట ఇంకొక సెవెన్ డేస్ నుండి సిమ్ కార్డ్ అప్గ్రేడ్ లేదా ఎక్స్చేంజ్ జరిగే క్రమంలో ఎస్ఎంఎస్ సేవలను నిలిపివేయాలని చెప్పేసి టెలికామ్ సంస్థలు అయినటువంటి జియో ఎయిర్టెల్ వోడాఫోన్ ఐడియా ఐడియాలను ఆదేశించిందనమాట 
సిమ్ యాక్టివ్ అయిన ఇరవై నాలుగు గంటల వరకు ఎస్ఎంఎస్ సేవలను నిలిపివేయాలని చెప్పేసి పేర్కొందనమాట ఈ రూల్ను అమల్లోకి తెచ్చేందుకు అంటే సిమ్ యాక్టివేట్ అయినటువంటి ఇరవై నాలుగు గంటల వరకు ఎస్ఎంఎస్ సేవలను ఆఫ్ చేయాలి అంటే టకా 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 వస్తూనే ఉంటాయన్నమాట అండ్ అలాగే ఎన్ని ఫ్రాడ్ కాల్స్ వస్తున్నాయి నాకే ఇట్లా వస్తున్నాయంటే మరి మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అసలు చాలా అంటే చాలా దారుణంగా ఉందండి అటువంటి కాల్స్ మాత్రం మీరు అటెండ్ చేయొద్దు సడన్గా ఏమన్నా వీడియో కాల్స్ వస్తే లిఫ్ట్ చేయదు ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాము అండ్ అలాగే ఫ్రాడ్ కాల్స్ మాత్రం మీరు వీటన్నిటితోటి జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే మూడు రోజులు ఈ ఫ్రాడ్ కాల్స్ పట్ల ఎట్లయినా జాగ్రత్తగా ఉంటారు కానీ మిగతా ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే మూడు రోజులు మాత్రం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళు ఇంకా అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఎందుకంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్కసారిగా పడిపోవడంతో ప్రజలు వణికిపోతున్నారనమాట సో ఈ రాబోయే మూడు రోజుల్లో చలి తీవ్రత పెరుగుతుంది పది డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి వాతావరణ శాఖ పేర్కొందనమాట సో ఈ త్రీ డేస్ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి మహేష్ గారు ఈ జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్స్ ఏయక చాలా రోజులైంది ఒకసారి ఏదన్నా మా జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ ఒకటి వేయండి సార్ మేము ఆన్సర్ చెప్తామా లేదా అని మీరు అనుకోవచ్చు చిన్నప్పుడు నేను కూడా జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ అడగగానే టక్కున సమాధానం చెప్పాను కానీ ఇప్పుడు నేను కొన్ని జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్స్ వేస్తా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది వేస్తా ఈ ఎనిమిదిట్లలో మీరు నాలుగు చెప్పారనుకోండి మీరు సూపర్ అండి అసలు రెండు చెప్పారనుకోండి ఓకే వెరీ గుడ్ ఒకటి ఆన్సర్ చెప్పారనుకో అస్సలు సూపర్ ఇంకా ఓకే సో మీకు అంటే మహేష్ అమెరికా వచ్చేసి ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతుంది మహేష్ ఇంకా జనరల్ నాలెడ్జ్ మాకు ఉంటుందంటావా అంటే ఎందుకు ఉండదండి ఒకసారి ఆలోచించండి అలాగే మహేష్ గారు లండన్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిందండి టెన్ ఇయర్స్ అయింది అలాగే ఆస్ట్రేలియా వచ్చేసి దుబాయ్ కువైట్ మలేషియా సింగపూర్ జర్మనీ జపాన్ సరదాగా కొన్ని జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్స్ అడతాను ఎందుకంటే ఇది కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా సరే మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అత్యధిక జనాభా ఉన్న ప్లేస్ ఏంటి మన ఇండియాలో అత్యధిక జనాభా ఉన్న ప్లేస్ నేను మూడు పేర్లు చెప్తా బీహార్ సిక్కిం ఉత్తరప్రదేశ్ యా ఉత్తరప్రదేశ్ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ అలాగే అతి తక్కువ జనాభా ఉన్నటువంటి ప్లేస్ ఏంటో తెలుసా అతి తక్కువ జనాభా ఉన్నటువంటి ప్రదేశం సిక్కిం ఓకే అలాగే అత్యధిక అక్షరాస్యత కలిగినటువంటి ప్లేస్ ఏంటి యా కేరళ అత్యల్ప అక్షరాస్యత కలిగినటువంటి ప్లేస్ ఏంటి బీహార్ ఓకే సో ఇక చాలా ఇవి మళ్ళీ మాకు ఇవి ఆల్రెడీ అన్నిటికనే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పారు మీరు ఓకే అండ్ అలాగే ఒక బంతి ఒక ఫుట్బాల్ దాన్ని వేలం వేస్తే ఇరవై కోట్లు వచ్చాయండి ఇరవై కోట్లు అంటే మామూలు విషయం కాదు కదండి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేయాలండి రెక్కలు ముక్కలు చేసుకొని ఇరవై నాలుగు గంటలు మీటింగ్ సర్ చేసి ఇది చేసి ఇరవై కోట్లు అసలు ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి ఇరవై కోట్లు మీ అకౌంట్లో ఉంటే ఎలా ఉంటాయో ఈ థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అవన్నీ కూడా పోయిన తర్వాత ఇరవై కోట్లు ఉంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి బట్ మన వాళ్ళు దొంగలు అంత ఉంది సార్ బ్యాంక్లో ఓకే ఫుట్బాల్ దిగ్గజం మ్యారడోనా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ప్రపంచకప్లో ఇంగ్లాండ్తో క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో డికొట్టినటువంటి హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ సో గోల్ ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిందో మేము అందరికి తెలిసిందే మ్యారడోనా కొట్టినటువంటి ఆ బంతి తాజాగా నిర్వహించినటువంటి వేలంలో ఇరవై కోట్ల కమ్ముడు పోయిందనమాట ఈ మ్యాచ్కు రెఫరీగా వ్యవహరించినటువంటి అలీ బిన్ నాజర్ దగ్గర ఆ బంతి ఇంతకాలం ఉంది దాన్ని బుధవారం లండన్లో వేలం వేశారు మ్యాచ్లో ఆ తర్వాత మ్యారడోనా మరో గోల్ కొట్టి అర్జెంటీనాను గెలిపించాడు అది పరిస్థితి నాకు అర్థం కాదు ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా ఎక్కువగా అమ్ముడు అంటే వేలం వేయడంలో ఎక్కువగా అమ్ముడు వేయిందంటే ఈ లండన్ వాళ్ళకైతే సాధ్యం అనమాట అమెరికాలో అంత రేటు వాళ్ళు కదా కాకుండా అమెరికాలో చాలా డిఫరెంట్ వాటి మీద వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మన రీసెంట్గా ఏదో వచ్చేసింది 
ఇది అమెరికాలో వాళ్ళు ఆయన స్కెల్టన్ స్కెల్టన్ కాదు పుర్రెకి పుర్రెకి ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టుకున్నాడట దాని గురించి కూడా మనం చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం కొందరు కొందరు పుర్రెలు ఉంటాయండి యానిస్ట్ అటువంటి పుర్రెలు బాగా రేట్లు వచ్చేస్తాయి అనమాట కొందరు కొందరు పుర్రెలు ఏంది ఎందుకండి వేస్ట్ అది డబ్బులు వేస్ట్ అండి బాబు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారనమాట ఓకే అండ్ అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి గురుగారు వచ్చేసారు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు గురుగారు హరిహోం గురుగారు నేను కూడా హరిహోం తొందరగా అయితే మీరు ఫస్ట్ కలర్ టీవీ ఎప్పుడు కొన్నారు గురుగారు ఇంట్లో ఫస్ట్ టీవీ ఎప్పుడు వచ్చింది మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు <laughs> 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 గురుగారు కలర్ టీవీ కొన్నాను ఇంట్లో మరి మీరు కూడా కలర్ టీవీ తీసుకోకూడదా అని చెప్పి చెప్పుంటాను నేను మీకు అయితే మన దేశంలో టీవీలు లేని ఇళ్ళు బహుశా చాలా అరుదండి కేబుల్ డిష్ నెట్వర్క్లతో టెలివిజన్ రంగం చాలా విస్తరించింది ప్రస్తుతం ఈ ఓటీటీ రాకతో మరింత పుంజుకుంది అనమాట అయితే కేపీఎంజీ అనే ఒక సంస్థ సర్వే చేసిందనమాట రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాటికి దేశంలో ఇరవై ఒక్క కోట్ల ఇళ్లలో టీవీలు ఉన్నాయన్నమాట రెండు వేల ఇరవై ఆరు నాటికి ఈ సంఖ్య ఇరవై ఆరు కోట్లకు చేరుతుందని చెప్పేసి అంచనా ఇరవై ఆరు కోట్ల మంది ఇంట్లలో ఈ కలర్ టీవీలు ఉన్నాయట గురుగారు అంత అడక్ట్ అయిపోయాం మనం టీవీలకు రేడియోలకు కూడా ఎనివే మరి గురుగారు ఈరోజు మనం రాగాలాపన చేసుకుందాం ఇద్దరం కూడా గీతాలాపన తరణ <laughs> <laughs> 
చాలా పెద్ద టాస్క్ పెట్టారు గురువు గారు వచ్చేస్తున్నాయి నా దగ్గరికి ఎవరు రాలేదు ఏమి రాలేదు అయినా కూడా నాలోనా కూడా ఉన్నాయి కదా గురువు గారు నాలో నసిబుడు గలడు నీలో నసిబుడు గలడు గురువు గారు నీకు రాలేదా అంటే ఆ పరమేశ్వరుని దగ్గరికి ఆ శంకరుని దగ్గరికి మీ 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 మాటలు అవి చేరకుండా ఎలా ఉంటాయి గురువు గారు శివా మహేశ్వర కొన్ని రాగాలు వినిపించాలనుంది మహేశ్వర మీకు వినిపించని రాగాలు కూడా మీకు వినిపించాలనుంది మహేశ్వర అలాగే మహేశ్వర జువ్వుమని కొండగాలి అలా వీచి నీ ముంగురులను తాకుతూ ఉంటే నవ్వులు నువ్వే పువ్వమ్మలా కనిపిస్తున్నావు మహేశ్వర నువ్వు నాకు అలా నిన్ను చూసినప్పుడు నువ్వు అన్ని సుగుణాల సుందరమూర్తివే మహేశ్వర నువ్వు అన్ని గుణాల సుందరమూర్తివి నువ్వు అలాగే ఇంత సుందరాంగుడు నా పక్కన ఉంటే ఇంకా నిద్రలేవడం లేదేంటి వీడు తెల్లవారే వచ్చే తెలియక నా సామె మళ్ళీ పరుండేవు లేరా సూపర్ లే లేట్ అయిపోతుంది ఆఫీస్కి అందరు వెళ్ళిపోయారు ఆఫీస్కి వెళ్తా ఉన్నావు ఇంకా తొందరగా లేవకుంటే ఎట్లా ఇన్నిన్ని రాగాలు వినిపిస్తున్నాను బయట జుమ్మని కొండగాలి వీస్తుంది నీకు ఇష్టమైనటువంటి కొండగాలి ఓ ఘనాఘన సుందర లే తొందరగా ఆ పరమేశ్వరునికి మొక్కి ఆ నవ్వులు రువ్వే పువ్వమ్మలను కోసుకొని రా తొందరగా అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది గురుగారు చాలా చక్కగా వ్యాఖ్యానం మళ్ళీ వ్యాఖ్యానంలో ఆ పద ప్రయోగం చేసుకుంటూ చాలా చాలా బాగా చెప్పారు ఎక్సలెంట్ అన్ని చెప్పారు కరెక్ట్ గా నాకు నేను నా షోక్ కూడా ఎంత ప్రిపేర్ గారు గురువు గారు అయ్యా నువ్వు నువ్వు పాడుతూ ఉండగానే ఎక్కడో మూలాల్లో దాచుకున్నటువంటి ఆ పెన్ను తెచ్చుకొని వెలవెలబోతున్నటువంటి పేపర్ను ఈరోజు వెలవెలబోతున్నాను రా కానీ దీని వెల నీకు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది రా చిమ్మపుడి గారి పాట పాడేటప్పుడు రాయి తొందరగా రాత్రిపూట ముఖానికి వ్యాజులేని రాస్తున్నావే అలా నీ పెన్నుతో నా మీద రాయరా అని చెప్పేసి ఆ తెల్ల కాగితం ఎదురు చూస్తోంది గురుగారు మీరు అలా పాట పాడుతూ ఉంటే మీ రాగం నా నా మనసులో లయమైపోయి అక్షరాలుగా కాగితం మీద అలా రాస్తూ ఉంటే హాయిగా ఉంది గురుగారు చాలా బాగా చెప్పారు అండి ఎక్సలెంట్గా చెప్పారు వ్యాఖ్యానం చాలా బాగా చేశారు చాలా చక్కగా ఉంది అది ఆ నైపుణ్యం ఉన్నాను మీరు నేనేముంది సినిమా పాట ఉన్నది ఉన్నట్టు ఏదో ఆడు నాకు వచ్చేరా అని స్టైల్లో నేనేదో పాడుతున్నాను కానీ మీరు కనిపెట్టి దాన్ని వ్యాఖ్యానంలో చూపించి చెప్పడం అండి అది గొప్ప స్కిల్ అది ఇందులో నాకు ఇందులో ఇప్పుడు ఈ నవ్వులు నువ్వే పువ్వమ్మ కానీ శివ శివ శంకర భక్తవ శంకర కానీ తర్వాత ఘనాఘన సుందర కానివ్వండి తర్వాత వినిపించని రాగాలే కానివ్వండి తర్వాత జువ్వుమని కొండగాలి ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు బట్ ఇందులో నాకు బాగా ఇష్టమైనటువంటి సాంగ్ వచ్చేసి తెల్లవార వచ్చే తెలియక నా సామె మళ్ళీ పరుండేవులేరా అది అది ఎట్లా గురుగారు మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి పాటని 
ఒకసారి పాడతారా ఒక రెండు లైన్లు ప్లీజ్ కళకలముని పక్షి గణములు చెదిరేను కళ్యాణ గుణధామలే తరుణులందరూ కలిసి దధి చిలుకు వేళాయి దైవరాయ నిధురలేరా దైవరాయ నిధురలేరా తెల్లవారు వచ్చి తెలియక నా స్వామి మళ్ళీ పరుండేవులేరా మళ్ళీ పరుండేవులేరా అది కృష్ణుణ్ణి లేవుతూ యశోద అంటున్నారు అనమాట తరుణులు అందరూ కలిసి గది చిలుకు వేడయింది దైవరాయ నిధురలేరా అని పిలుస్తాను కృష్ణునికి మెలుకొలుచు ఆయన అలానే పడుకున్నాడు అనమాట ఇంకా లేవలేదు అందుకని ఇంకా నేను తెనాల్లో రాగావతరం చేస్తున్నప్పుడు మారేడు నీవని ఏరేరి తేనా మారేడు దళములు నీ పూజకు అని ఈ పాట పాడాడు ఒక ఆయన పక్కన పృచ్చకులు ఉంటారు పక్కన అడిగేవాళ్ళు అవును పాడి ఇది మోహన్ రాగం ఇవాళ నేను పాడినవన్నీ మోహన్ రాగంలో నేనండి ఒకటే రాగం ఇవన్నీ కూడా మోహన్ రాగానికి సంబంధించినవే దీన్ని మోహన్ రాగం అంటారండి మోహన్ రాగంలోనే పాడారు ఈ పాటలన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుని మోహన్ రాగంలోనే ఉంటాయి కాబట్టి మోహన్ రాగంలో ఉన్న పాటలే తీసుకున్నారు ఇవాళ ఖచ్చితంగా ఈ మోహన్ రాగంలో రికార్డు పాడాడు పాడిన తర్వాత దీన్ని మీరు నీవు హిందూ రాగంలో పాడు పాడాలండి మీరు అని అడిగారు అంటే రాఘవధారం అంటే ఎట్లా ఉంది అనమాట సినిమా పాట అయినట్టు జూన్ మార్చి అప్పటికప్పుడు పాడాలి అంటే ఆయన అడిగిన రాగంలోనే పాడాలి ఇప్పుడు శివ శివ శంకర భక్తవ శంకర అని ఉందనుకోండి పాట యాక్చువల్గా రికార్డ్ ఎట్లా ఉంది కానీ ఇది మోహన్ రాగంలో ఉంది దీన్ని ఆయన హిందూ హిందూ రాగంలో పాడమన్నాడు శివ శివ శంకర భక్తవ శంకర శంభోగర ఘర నమో నమో శివ శివ శంకర భక్తవ శంకర మారేడు నీవని ఏరేరితేనా మారేడు దళములు నీ పూజకు గంగమ్మ మెచ్చిన జంగమయ్యవని కోరిదేనా నీ సేవకు శివ శివ శంకర భక్తవ శంకర ఇది హిందూ రాగం ఈ రాగం అది అంటే పూర్తిగా ట్యూన్ మార్చేసి పాడాలి అప్పటికప్పుడు ఫెంటాస్టిక్ గురు గారు అద్భుతం అండి ఎంత మంచి పాటలు ఎంత మంచి మీరు మాట్లాడిన పది నిమిషాలు మాత్రం అతి అద్భుతం అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి చిమ్మపుడి గారు ధన్యవాదాలండి అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు చాలా చాలా సంతోషం అండ్ అలాగే ఏ మా తల్ల రవీందర్ మావ ఎక్కడ వేయండి ఏంది మావా ఎక్కడ వేయను ఏంటి ఇప్పుడు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తున్నావు ఏంది మావా ఇప్పుడు లేచినావు ఏంది నువ్వు అలాగా ఇక ఇప్పుడు మీ దగ్గర టైం ఎంత అవుతుంది ఒకసారి చెక్ చేయాలి ఈ అసలు అమెరికాలో ఏ స్టేట్లో ఏందో ఎప్పుడు టక్కున ఇట్లా నోటికి రావాలంటే ఏం చేయాలండి నేను ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మొబైల్లో క్లాక్ ఉంటుంది కదా అందులో చూసి సరిపోద్ది హే న్యూయార్క్లో పది గంటల ఇరవై ఆరు నిమిషాలు అవుతుంది వాల్ రైట్ ఇక ఎవరు డబ్బు దాచుకోలేనటువంటి జేబు వచ్చేసి ఔరంగజేబ్ ఔరంగజేబ్ ఇస్ ద ఫెంటాస్టిక్ ఆన్సర్ అండ్ అలాగే ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో మరింత జోష్తో మిమ్మల్ని అలరించడానికి రెడీగా ఉంటుంది రేపు రేపు జబర్దస్త్ స్టాండప్ కామెడీ విత్ మామా మహేష్ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ రెడీగా ఉంటుంది ఓకే నేను నిలబడే జోకులు చెప్తాను రేడియోలో So do not miss my first episode.